ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਮਾਣਾ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਤੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਮਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਰਤ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂੜ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਾਵਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਠਾਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਚਰਿਆ ਮੱਥਾ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੰਬਰ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਝੂਠਾ ਬੋਲ ਬਾਲ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਟਾਸ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਰਤ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਦ ਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਜ ਜਿੱਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸਾਣਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਿਆਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਦਾ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪੜ ਕੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਸ ਕਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਬੀਰਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡਗਮਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਂਬੜ ਲਾ ਰਹੇ ਐ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਆਪਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੱਗ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਛਕਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰ